Tagalog Toots. Hello mga katitoots, sa part 3 na tayo ng ating Laravel Admin Page Tutorial. Saan ang goal ng tutorial na to is uh, tatapusin na natin yung default or yung base layout ng ating admin page. After nun, uh, ilalagay natin siya sa GitHub kung saan pwede nyo siyang i-download or i-clone sa inyong mga computer or yung ginagamit yung laptop. After nyo ma-download or ma-clone yung project, pwede nyo na ako sundan sa mga gagawin natin. Balik tayo dito sa ating project. Sa web.php natin is nag na ako ng dalawang route group. Sa rito, si Dashboard, saka si Products. Kung saan, si Dashboard dito natin nalagay yung mga uh, reports or yung uh, unang makikita sa page natin after natin mag-login. Kay Products naman is uh, sim lang, crude saan gagawa tayo or magkakreate tayo ng product, update, delete then after nyan is gagamit rin tayo ng pag-upload ng image kung mapapansin nyo sa unang route natin, access ko lang is nandito pa yung ating layout ng ating admin page ang balak kong gawin dito is ililib ko muna to as blank kaya punta tayo dito kay welcome and remove ko to lahat save natin and dito natin ilalagay yung uh, listing or yung pinaka front page natin sa ating e-commerce page. At dahil nakaready na yung mga route natin, is gagawa tayo ng views para sa ating dashboard, pati na rin sa ating products. Gagawa lang ako ng bagong folder dito, natawagin kong pages, and then sa loob yan, gagawa pa tayo ng dalawang folder. Kay dashboard, and uh, isa rin kay products. And, ang una muna natin gagawin itong si dashboard. Gagawa ko ng new file dito. Tatawagin ko siyang index.plead.php Wherein, dito natin nalagay yung layout ng ating admin page. Para naman sa ating products page, ikakapi ko lang itong index ni dashboard and pipaste natin dito sa ating products folder. Papalitan ko lang itong admin na product, then save natin. Gagawa naman tayo ng controller para sa ating product saka sa dashboard. Para gawin yun is using PHP Artisan Make Controller. Para sa ating dashboard, tatawagin ko siyang Dashboard Controller. Hit Enter. And sa ating products naman is Product Controller. Or then, after makreate nyan is makikita natin siya under App Folder HTTP. Saka dito sa ating controllers folder. Nandito na si dashboard saka si product controller. Next naman natin gagawin is yung function para i-return yung kinireate nating mga view kanina. Yung kay index, galing kay dashboard folder, tapos itong view rin ni products. Click tayo kay dashboard controller para gumawa ng function is using public function index. Then i-return na natin yung na ginawa natin para kay dashboard under pages folder then dashboard dot yung name nung ginawa natin view si index it's save i-copy natin tong ginawa nating uh, function papunta rito sa ating product controller instead na dashboard is gagamitin natin yung products folder which is ito yun yung ginawa natin kanina after nyan magsiset up naman tayo ng route para dito sa mga ginawa nating view Balik tayo sa ating web.php. Dito gagawa tayo ng dalawang route. Isa para sa ating dashboard. And isa naman para sa ating products. Then since nandito na tayo sa loob ng uh, prefix dashboard, i-remove ko na ito. Papalitan natin ito. Controller. Alagyan rin natin ng name yung route natin para madali natin ma-access mamaya. Save. Okay team dito sa ating products product controller and ang magiging name niya is products save natin at ayun, dun na tayo sa magiging default view ng ating admin page which is gumawa tayo ng dalawang view ng si dashboard at si products set up rin tayo ng controller para sa kanilang dalawa gumawa rin tayo ng route naalala nyo sa part ng ating tutorial is binago natin yung loading page after natin makapag-authenticate or login sa page, pabalikan natin si login controller. Dito, natin binago yon. Is before, route service provider home siya. Ginawa natin 
backslash para makita natin yung layout ng ating admin page na nilagay natin dito sa welcome.blade natin. And gagawin natin, since gagamitin natin si dashboard, gagawa tayo ng isa pang route service provider para naman sa ating dashboard. Para gawin yun, uh, punta lang tayo kay providers, then dito kay route service provider, gagawa tayo ng panibagong property rito para kay dashboard. Nakapi ko lang to. Then, gagawa tayo ng dashboard. Which is nakaturo sa ginawa nating route. Ito sa web.php natin. Itong si dashboard. Copy lang natin yan. Save natin papunta rito sa ating route service provider. Hit save. Click tayo sa ating login controller kung saan pwede natin gamitin yung ginawa nating property. Re-remove ko na to. Then, instead na home, gagawin natin dashboard. Hit save. Check na natin sa browser kung gumagana na yung mga pinagagawa nating changes sa ating project. Ito na ito si Google Chrome. Maglalagin lang ako ulit. Use yung ginawa kong credential last time. Sampolagy.com. Your password. Then, ayun. Uh, make sure na nakarun pala yung uh, may SQL nyo. Kung hindi, start nyo lang ulit. Then, refresh. Then, napansin nyo is nire-direct na tayo dito sa ating dashboard. Next naman natin gagawin itong sidebar. Dito sa ating sidebar, lalagay natin yung link para sa ating dashboard, pati na rin sa ating products page. Yan yung mga natitira ng link dito is i-remove na natin. Wala kay tables hanggang kay utility. Para puntahan yun, uh, talang tayo dito sa partials folder, which is sinimulay nga natin yung iba't ibang page ng ating uh, website. Punta sa partials folder, Then, dito kay sidebar.blade, i-remove na natin yun. Na dito sa divider, hanggang ito lang sa ating utilities. Ayan, i-comment muna natin itong component. Kasi magagamit pa natin siya sa mga, uh, itadagdag pa natin functionality sa ating admin page. Since meron na tayo dito ang dashboard, ito lang rin. Parito. Since meron na tayong dashboard dito, Set up na natin yung route para sa ating dashboard. Route. Then yung route name na ginamit natin para sa ating dashboard. Save. Duplicate ko lang to. Paste natin rito. And pabalitan ko siya ng products. Then yung route name na ginawa natin para sa ating products. Then hit save. Click tayo dito sa ating browser. Refresh ko lang. Then meron na tayong dalawang link dito para sa ating dashboard itong admin page and sa ating products page ayusin rin natin itong sa top page ng ating website itong si brand name, papalitan natin ang brand name natin and sinong user yung nakalagin itong si Valerie Luna papalitan natin ng name natin para gawin yun is punta tayo dito kay Navvar then sakto nandito na ako kay Valerie Luna Uh, para palitan yan, ng current user na nakalagin is using auth method. Then, gagamitin natin yung user method. And yung uh, column dun sa user table natin, which is itong si name. Save, refresh natin. At ayun, okay na. Nandito na yung name natin. Next naman, itong si brand name. Which is makikita natin kay sidebar. Kalimutan ko kanina. Then, remove na natin ito. Papalitan ko siya ng Tagalog. Fresh. Balik sa browser. Ayun. Uh, alisin ko rin itong smiley. Ayan. Refresh natin. At ayun. Okay na yung sidebar natin. Saka yung navbar natin. At yung panghuli, ayusin natin itong si logout. Kinlik natin yan is may nagpapapap na model. Makikita yung model na yan sa ating admin page. Dito, sa admin.blade natin, dito ang nakalocate yung model kapag kinalike natin si logout. Since may nakaredy na tayong logout functionality, which is nakalagay dito sa home.blade, ikakapi ko na lang to. Then, ipipaste natin dito sa ating admin page. Ayusin ko lang ng kaunti. Copy ko tong uh, yung class ng e-tag. Then, ayun, mukhang okay na. 
Nag-remove ko na lang to. Save. Balik tayo sa browser. Refresh ko lang. Then, once na kinalik ko tong logout model na to, is expected natin malalagout tayo. And, mapupunta tayo dito sa ating uh, main page, which is yung magiging e-commerce page natin. Nagbumalik tayo sa login. And, ito na yung login page natin. Try natin i-access si dashboard. Expected natin is pabalik tayo dito sa login page. At ayun mga katitots, doon na tayo sa magiging default view ng ating admin page. Next ko naman gagawin is inalagay natin siya sa isang repository kung saan pwede nyong i-clone or i-download sa mga sarili nyong laptop or computer. Since hindi ako makagawa ng account sa GitHub, ginamit ko na lang si GitLab. The next naman natin gagawin is i-initialize natin yung Git sa ating project. Uh, check nyo yung link sa description or yung magpapapap na link sa ating video para magkaroon kayo ng idea kung paano ginagamit si Git. Doon kung may idea or alam nyo na kung paano nag-work si Git, uh, pwede natin susundan yung mga instruction na nandito. Since meron na tayong existing uh, project or folder, susundan ko na lang to. Copy natin itong si git init. Paste natin dito sa ating terminal ng project. Then, na-initialize na yung ating git. Next naman, itong remote. Is yung magiging remote natin. Once na mag-push or pull tayo, mga changes natin, punta sa ating repository. Then, copy ko na lang itong lahat. Paste natin. Wait lang natin matapos since medyo malaki yung file. Tayo, so, nagpo-push na. And hinihingi niya yung credential ko para ma-push natin dun sa repository. Then, okay. Then, pushing na siya. After nyan, uh, ipoprovide ko yung link para ma-pull or ma-download or clone niya yung project mga computers or laptop nyo. Wait natin matapos. At ayun, 96% na. Unti na lang. And done na siya. Click tayo dito sa GitLab natin. Pag na-refresh ka to, is nandito na yung project. After nyo mag-click yung link, uh, pwede nyo click tong si clone. Then, copy nyo lang itong HTTPS and open lang kayo ng terminal sa computer nyo or laptop. Then, type nyo si git clone. Then, copy nyo ito. Please, para maklone nyo yung project. Or, pwede nyo click tong si download. Then, click nyo lang yung any. At type rito kung zip, tar, or tar. Yan. After nyo maklone or ma-download yung project, uh, make sure na maran nyo si composer update. For example, ito na yung project na nakulod ko. Then, i-open ko lang yung terminal. And, nandito na naman din ako sa directory ng project or folder. Uh, need nyo i-type si Composer Update. Then, hit enter. After nyan, uh, makakonfigure na yung mga dapat makonfigure sa ating Composer. Para wala tayong ma-encounter na error sa ating project. Then, pwede nyo na i-run yung project sa inyong mga computer or laptop. At ayun mga katito, sada na tayo sa ating default view ng ating admin page. And, na-setup na rin natin yung repository ng ating project para pwede nyo rin ma-download or ma-clone sa mga computer nyo. Sa mga susunod nating tutorial, tuloy-tuloy na tayo sa paggawa ng functionality ng ating admin page. Kaya hanggang dito na lang muna mga katito. Salamat!